தலைவர் கலைஞர் அவர்களுக்கு ஒரு நிமிர் வணக்கத்தை மிக அழகாக ஒரு நேர்த்தியான கூட்டமாக நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய மாவட்ட செயலாளர் சேகர் பாபு அவர்களே தந்தை பெரியாரின் வாரிசு எந்த இடத்திலும் தான் நினைத்ததை சொல்லக்கூடியவர் பத்திரிகைகளில் அவர் ஊடக துறையை சந்தித்தால் போதும் அடுத்த நாள் தலைப்பு செய்தி அவர் சொன்னதுதான் என்ற நிலையிலே ஊடக நண்பர்களை எல்லாம் தன்னிடம் வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய முதல் பக்கத்துக்கு சொந்தக்காரராக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் இவி கே எஸ் இளங்கோவன் அவர்களே இங்கே உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய திராவிட கழகத்தின் பிரச்சார செயலாளர் பெண்ணியவாதி பெரியாரியவாதி வழக்கறிஞர் அருண்மொழி அவர்களே அரசியலிலே பல போராட்டங்களை பல எதிர்ப்புகளை சந்தித்து மக்களுக்காகவே தன் வாழ்நாளில் போராட்டங்களை எல்லாம் அமைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்திய மாதர் தேசிய சம்மேளனத்தின் மாநில செயலாளர் பத்மாவதி அவர்களே நம்மை எல்லாம் தன் அழகான பேச்சால் கட்டி போடக்கூடிய அந்த வசியத்தை வசீகரத்தை தன்னிடம் எப்பொழுதுமே வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய முனைவர் பர்வீன் சுல்தானா அவர்களே மிக அழகாக இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து அளித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய முனைவர் டி எஸ் பிரேமா அவர்களே துணை முதல்வர் என்று சொன்னார்கள் இந்த நேரத்தில் துணை முதல்வர் அப்படின்னு சொல்றதே ஒரு அவமானமான விஷயம் அதனால விரைவில் முதல முதல்வராக நீங்கள் வர வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன் இப்போ இருக்கிற முதல்வரை சொல்லவில்லை எதிர்காலத்தில் வரப்போகிற முதல்வரை நினைத்து நான் அதை சொல்லுகிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ரங்கநாதன் அவர்களே தாயகம் கவி அவர்களே கே எஸ் ரவிச்சந்திரன் அவர்களே ஐசிஎஃப் முரளிதரன் அவர்களே அம்மையார் சங்கரி நாராயணன் அவர்களே கொளத்தூர் மேற்கு பகுதி செயலாளர் நாகராஜன் அவர்களே தலைமை கழக வழக்கறிஞர் சந்துரு அவர்களே மகேஷ்குமார் அவர்களே பன்னீர்செல்வம் அவர்களே என்னோடு இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய துணை மாவட்ட செயலாளர் துரை அவர்களே கொளத்தூர் தொகுதியில் உள்ள அனைத்து பொதுநல சங்கங்களின் தலைவர்களே செயலாளர்களே மற்றும் இங்கு இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மத தலைவர்களே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அது மட்டுமில்லாமல் ஒவ்வொரு முறையும் மேடையிலிருந்து உங்களை எல்லாம் உடன்பிறப்பே என்று அழைக்கக்கூடிய நம் தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் உயிரினும் மேலான அன்பு உடன்பிறப்புகளே இங்கே சேகர்பாபு அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நிமிர் வணக்கம் என்று அழைத்து பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள் தலைவருக்கு நிமிர் வணக்கத்தை தவிர வேறு எந்த வணக்கத்தை நாம் சொல்ல முடியும் என்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் பல பேருக்கு கீழே தவழ்ந்துகிட்டே போய் வணக்கம் சொன்னவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் பல இயக்கங்களில் கீழே விழுந்தா அந்த தலைவர்கள் தாண்டி போன பிறகுதான் அவங்க எழுந்துக்க முடியும் வண்டி டயரை பார்த்து ஹெலிகாப்டரை பார்த்து வணக்கம் சொன்னவங்களெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆனால் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தன் வாழ்நாளெல்லாம் சுயமரியாதை காரணாக யாருக்கும் தலை வணங்காது அவரும் செலுத்திய வணக்கம் நிமிர் வழக்கம் தன் இயக்கத்தை சார்ந்த உடன்பிறப்புகள் தனக்கு மற்றவர்களிடமும் காட்ட வேண்டிய வணக்கம் தலை நிமிர்ந்து முதுகு தண்டு நேராக இருந்து சொல்லக்கூடிய அந்த நிமிர் வணக்கம் என்று நாம் சொல்லிக் கொடுத்த தலைவனுக்கு நிமிர் வணக்கத்தை தவிர நாம் வேறு எதை சொல்ல முடியும் இந்த சமூகமே 
முன்னேற வேண்டும் நிமிர்ந்து நிற்க வேண்டும் என் என்று நினைத்த இயக்கம் திராவிட இயக்கம் ஒரு காலத்திலே நமக்கு கல்வி கற்று கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய உரிமை கிடையாது அதுவும் பெண்கள் என்றால் இன்னும் அதிகம் அடுப்பூதும் பெண்களுக்கு படிப்பதற்கு என்று இன்னைக்கு வரைக்கும் பல குடும்பங்கள்ல சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் இதையெல்லாம் மாற்ற வேண்டும் நம்ம வீட்டு பிள்ளைகளும் படிக்க வேண்டும் இந்த சமூகத்திலே தலை நிமிர்ந்து வாழ வேண்டும் என்று நினைத்த இயக்கம் திராவிட இயக்கம் தந்தை பெரியார் அவர்கள் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அதற்காக அவர்கள் சிந்தி இருக்கக்கூடிய ரத்தம் இன்று தூத்துக்குடியில விமானத்துல ஒரு பெண் அதை செய்ய வேண்டும் என்று நான் அந்த குழந்தை அந்த மாணவிக்கு பாராட்டு பத்திரம் படிக்கவில்லை ஆனால் விமானத்திலே ஒரு பெண் பாசிச பிஜேபி ஒழிக என்று சொல்லுகிறார் அதை என் உயிருக்கு ஆபத்து என்று ஒரு அரசியல் இயக்கத்தின் தலைவி ஒரு மாணவி அந்த கட்சி ஒழிக என்று சொல்லுவதை என் உயிருக்கு ஆபத்து என்று சொல்லக்கூடிய திரித்து சொல்லக்கூடிய அந்த மாணவியை கைது செய்யக்கூடிய நிலை இன்று தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிறது நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் தந்தை பெரியாரும் பேரறிஞர் அண்ணாவும் தலைவர் கலைஞர் அவர்களும் சந்தித்திருக்கக்கூடிய எத்தனை எதிர்ப்புகள் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் சுயமரியாதை கருத்துக்களை பகுத்தறிவு கருத்துக்களை எடுத்து சொன்னார்கள் என்பதற்காக அடித்து சாக்கடையிலே தூக்கி எறியப்பட்டார்கள் எல்லோரும் தேடி அவர் பெரியாருக்கு கிடைத்து பெரியார் கொண்டு போய் தன்னிடம் வைத்து அவரே மருத்துவம் பார்த்து ஒரு மாதம் தன்னோடு வைத்துக் கொண்டிருந்து பிழைக்க வைக்கப்பட்டவர் தான் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இப்படி எத்தனை சிறைச்சாலைகள் எத்தனை கொடுமைகள் எத்தனை தாக்குதல்கள் இது அத்தனையையும் பொறுத்து கொண்டு இந்த சமூகத்திற்காக தந்தை பெரியார் அவர்கள் ஒரு முறை பெங்களூருக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தார் ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக முதிர்ந்த வயதிலே அவர் மேடைக்கு வந்தவுடன் அங்கே இருக்கக்கூடிய சில மத அமைப்புகள் இந்து து அமைப்புகள் அவரை நோக்கி அழுகிய தக்காளிகளையும் செருப்புகளையும் தூக்கி வீசின அப்பொழுது அந்த நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்த ஒரு எழுத்தாளர் அந்த மேடையிலே வந்து சொன்னார் இந்த மனிதனுக்கு இந்த தலைவனுக்கு இந்த சமூகம் விழிப்புணர்வு பெற வேண்டும் என்று தன் வாழ்நாளை எல்லாம் அர்ப்பணித்து கொண்ட இந்த தலைவனுக்கு இதைவிட சரியான வரவேற்பை வேறு யாரும் தந்திருக்க முடியாது என்று அந்த வயதிலும் அவருக்கு எதிர்ப்பு இருந்தது அந்த வயதிலும் அவரை பார்த்து இந்த சமூகம் பயப்பட்டது இந்த சமூகத்தின் எதிரிகள் அவரை பார்த்து நடுநடுங்கினார்கள் இதே வரலாற்றுக்கு சொந்தக்காரர் தான் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அவரை இங்கே அருண்மொழி சொல்லும் பொழுது கூட மிக அழகாக சொன்னார் தமிழ்நாட்டுக்கு உள்ள வரணும்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லை தெய்வம் பாடிகார்டு முனீஸ்வரன் போல் தலைவர் கலைஞரை பார்த்துட்டு தான் உள்ள வர முடியும் என்று வேடிக்கையாக சொன்னார் நேற்று நான் ஒரு கடையிலே பொருட்கள் வாங்கி கொண்டிருந்த பொழுது அந்த கடைக்கு சொந்தக்காரர் ஒரு இளைஞர் என்னிடம் வந்து சொன்னார் ஒரு பெரிய இது அரசியல் வெறுமை என்று நினைக்காதீர்கள் ஆனால் தமிழ்நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய மக்களின் மனதிலெல்லாம் ஒரு வெறுமை குடிகொண்டிருக்கிறது இனிமேல தமிழ்நாட்டுக்கு வரக்கூடியவர்கள் தமிழ்நாட்டின் அடையாளமாக யாரை வந்து பார்ப்பார்கள் என்ற அந்த கேள்வி என் மனதிலே எப்பொழுதுமே இப்பொழுதெல்லாம் வந்து கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய அடையாளத்தை நாம் தொலைத்து விட்டோம் என்ற அந்த ஒரு உணர்வு பல பேருக்கு இருக்கிறது என்று அவர் சொன்னார் அதைத்தான் இன்று அருண்மொழி இன்னொரு விதத்திலே மிக அழகாக இங்கே எடுத்து சொன்னார்கள் ஆனால் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அந்த அடையாளமாக இருந்ததற்கு தன் வாழ்நாளெல்லாம் அவர் கொடுத்திருக்கக்கூடிய விலை என்ன என்பதையும் நான் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் எத்தனை வழக்குகள் எத்தனை ஏளனங்கள் அவமரியாதைகள் எத்தனை முறை சிறைச்சாலை 
இன்று பத்திரிகைகளும் ஊடகங்களும் பக்கம் பக்கமாக தலைவர் கலைஞர் அவர்களை பற்றி எழுதி கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அவர் நம்மோடு இருந்த காலகட்டத்திலே அரசியலிலே அதிகமாக இயங்கி கொண்டிருந்த அந்த காலகட்டத்திலே அவர் சந்தித்தது என்ன என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் தவறுகள் மட்டுமே பேசப்பட்டன அவருடைய சாதனைகள் இருட்டடிப்பு செய்யப்பட்டது ஜெயலலிதா அம்மையாரோ அதிமுகவோ எதையா ஒரு துரும்ப எடுத்து இந்த பக்கம் வச்சா கூட அதை காலம் பூரா சொல்லுவாங்க என்ன சொல்ல முடியும் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர பத்தி ஒரே ஒரு திட்டம் மத்திய சத்துணவு திட்டத்தை பற்றி பேசுவார்கள் அதுவும் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் கொண்டு வந்தது அதை சத்துணவாக மாற்றியதுதான் எம்ஜிஆர் அவர்கள் செய்திருக்கக்கூடிய சாதனை ஜெயலலிதா அவர்களை பற்றி பேசும் பொழுது இப்ப அம்மா கேன்டீன் இப்ப நடக்குதா இல்லையான்னு தெரியல அதை கொண்டு வந்தாங்க கொண்டு வந்தாங்க கொண்டு வந்தாங்கன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய திட்டத்தை நாம் எண்ணி முடிக்க முடியாது கைரிக்ஷாவை ஒழித்தது பிச்சைக்காரர்களுக்கு மறுவாழ்வு பெண்களுக்கு சொத்துரிமை பெண்களை திருமண உதவிக்காக அவர்கள் படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த உதவி திட்டத்தை கொண்டு வந்தது கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு அவர்கள் நல்ல உணவை உண்ண வேண்டும் குழந்தைகள் ஆரோக்கியமாக பிறக்க வேண்டும் என்பதற்காக உதவி தொகை அளித்தது முதல் முதல்ல பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்காக பேக்வேர்ட் கமிஷன் சட்டநாதன் கமிஷனை அமைத்தது தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அது மட்டும் இல்லை மத்தியிலே இருக்கக்கூடிய ஆட்சிக்கும் மாநிலத்திலே இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் ஆன உறவு முறை எப்படி இருக்க வேண்டும் மாநில உரிமைகள் என்ன என்று முதலில் பேச தொடங்கிய மிக சில தலைவர்களில் ஒருவர் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பேசிய தலைவர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இப்படி தமிழ்நாட்டுக்கு இன்னைக்கு வந்து தண்ணி பிரச்சனை எதுவுமே செய்யல திமுகங்கிறாங்க ஒரு பெரிய பரப்புரை நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அதிகமாக அணைகள் கட்டப்பட்டது திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியிலே தலைவர் கலைஞருடைய ஆட்சியில மருத்துவ கல்லூரிகள் நம் மாணவர்கள் படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு காலத்தில் நம்ம வீட்டு பிள்ளைகள் படிப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை சமஸ்கிருதம் படித்தாதான் மருத்துவ கல்லூரிக்கு போக முடியும் என்ற அந்த நிலை நம்ம வீட்டு பிள்ளைகள் படிக்க வேண்டும் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்திலே பிறந்த பிள்ளைகள் சிறுபான்மையின சமூகங்களை சார்ந்த வீட்டு பிள்ளைகள் பெண்கள் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகங்களை சார்ந்த பிள்ளைகள் படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் மருத்துவ கல்லூரியை அமைக்க வேண்டும் என்று கல்லூரிகளை அமைத்து காட்டியவர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் உயர்கல்விக்கான ஒரு புரட்சியை கொண்டு வந்தவர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் கணினி பயிற்சியை அரசாங்க பள்ளிகளிலே கொண்டு வந்து காட்டி இன்னைக்கு சிலிகான் வேலையில தமிழன் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்று பெருமையாக சொல்லுகிறோமே அதை நடத்துவதற்கு வித்திட்டவர் தலைவர் கலைஞர் எத்தனை தொழிற்சாலைகளை தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க அவங்க கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய உள் கட்டுமான பணிகள் இன்னைக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பெசிலிட்டிஸே ஜெயலலிதாவோட ஆட்சியில எதுவுமே நடக்கல ஆனால் அது அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு ஆட்சி இல்லை அதனால அவங்கள பத்தி பேச பயன் இல்லை இத்தனை சாதனைகளை செய்திருக்க கூட இன்னும் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் இலவச மின்சாரம் விவசாய கடனை எல்லாம் ரத்து செய்தது சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் ஆனால் இதை பற்றி இத்தனை ஆண்டுகள் யாராவது பேசியிருக்காங்களா இதை பற்றி அரசியல் விமர்சர்கள் யாராவது ஒரு நாள் பாராட்டி ஏதாவது மேடையில பேசியிருக்காங்களா இல்லைன்னா இத்தனை டிபேட் நடக்குது தொலைக்காட்சிகளில் பேசுறாங்களா பேச மாட்டார்கள் நம் மீது சேற்றை வாரி இறைப்பது நம் மீது அவதூறுகளை தூக்கி எறிவது நம்மை இழிவுபடுத்துவது என்பது மட்டும்தான் அவர்களுடைய நோக்கமாக பல ஆண்டுகளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதற்கு என்ன காரணம் என்பதை நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இந்த சமூகம் கட்டமைத்திருந்த என்னென்ன விஷயத்தெல்லாம் புனிதம் என்று சொல்லி இதை யாரெல்லாம் உடைக்கக்கூடாது யாருமே தொடக்கூடாது என்று 
இந்த சமூகம் உருவாக்கி வைத்திருந்த அந்த கட்டமைப்புகளை எல்லாம் உடைத்து காட்டியவர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் படிக்க கூடாதுன்னா என் பிள்ளைய படிக்க வைத்து காட்டுவேன் என்று சொல்லி எல்லோருக்கும் படிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கி தந்தவர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் பெண்ணுக்கு வேலைக்கு போகக்கூடாது பெண் அரசியல் வரக்கூடாது என்று சொன்ன பொழுது லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன்ல பெண்ணுக்கு முப்பத்தி மூணு சதவீத இடஒதுக்கீட்டை உருவாக்கி தந்தவர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் பெண்கள் வீட்டை விட்டு வெளியில போகக்கூடாது என்று சொன்ன அந்த காலகட்டத்திலே சுய உதவி குழுக்களை உருவாக்கி பெண் பொருளாதார ரீதியாக தன் காலிலேயே தன் நிற்க முடியும் என்பதை நிரூபித்து காட்டியவர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இதற்கு மேலாக எந்த இடத்துல நம்ம கால் பட்டா கைப்பட்டா குற்றம் அந்த புனிதம் கெட்டுவிடும் என்று வழி வழியாக சொல்லி நம்ம எல்லாம் வெளியில வச்சிருந்தாங்களோ அந்த கோயிலுக்குள்ளே நீ எந்த ஜாதியை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் நீ பயின்றால் அந்த பயிற்சியை முடித்து விட்டால் அனைத்து ஜாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம் அங்க கை வச்சார் பாருங்க இதுதான் இவர்கள் தொடர்ந்து தலைவர் கலைஞர் அவர்களை விமர்சனம் செய்வதற்கான காரணம் அவர் மீது சேற்றை வாரி இறைத்ததற்கான காரணம் ஏனென்றால் இந்த கட்டுமானங்களை எல்லாம் உடைத்து விட்டால் எல்லாரும் சமமாயிடும் மேல நம்ம மேல உட்கார்ந்துகிட்டு நீ கீழ் ஜாதின்னு சொல்ல முடியாது நீ பெண் நீ வந்து எனக்கு சமம் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது நீ இன்னொரு மதத்தை சார்ந்தவன் நீ இந்தியன் இல்லை என்று பேச முடியாது இதை செய்ததால் தான் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் மீது இத்தனை விமர்சனங்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்று ஊடகங்கள் என்ன அவரை பற்றி பேசினாதான் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி நடக்கும் அவரை பற்றி எழுதினால்தான் பத்திரிகையை பிரித்து படிக்கிறாங்க என்ற அந்த நிலை உருவான பிறகு தலைவர் கலைஞர் அவர்களை பற்றி அவர்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு நான் ஒன்றே ஒன்றை சொல்ல விரும்புகிறேன் பெரியார் இன்று நம்மோடு இல்லை அதனால் சில பேர் சொல்கிறாங்க தைரியமாக நான் பெரியார் சிலையை உடச்சிடுவேன் பெரியார் சிலையை தகர்த்து விடுவோம் என்று சொல்லி பார்த்தார்கள் அப்படி அவர்கள் செய்ய நினைத்த பொழுது தமிழ் இனம் ஒன்றாக எழுந்து நின்று தான் யார் என்பதை அவர்களுக்கு காட்டியது அதுபோலத்தான் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இன்னும் எத்தனை தலைமுறை ஆனாலும் அவர் வாழ்நாளெல்லாம் எதற்காக உழைத்தாரோ எதையெல்லாம் அடித்து நொறுக்கி தூக்கி எறிய வேண்டும் என்று இந்த சமூகத்தில் என் நினைத்தாரோ அதையெல்லாம் செய்வதற்கு அவர் நமக்கு விட்டு சென்றிருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் வாக்கியங்கள் கவிதைகள் எழுத்துக்கள் மேடை பேச்சுக்கள் அதை விட எல்லாம் அதிகமாக அண்ணன் தளபதி அவர்கள் இது அத்தனையும் இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய அடையாளங்களை நாம் விட்டுவிட்டோம் என்றால் நம் உரிமைகளை நாம் விட்டுவிட்டோம் என்றால் இங்க பெண்களுடைய நிலை இது தமிழ்நாட்டில் நடக்க முடியாது ஆனால் வட இந்தியாவிலே ஒரு எம்எல்ஏ பேசுகிறார் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் உன ஓட்டு கேட்கறதுக்கு உனக்கு ஒரு பெண்ணை பிடித்திருந்தால் உன் தந்தை தாயாருக்கு அது பிடித்திருந்தால் அந்த பெண்ணோட சம்மதம் வேணாம் பேசிய பொழுது சொன்னாங்கல்ல கன்னிகாதானம் நான் என்ன பொருளா எடுத்து கொடுக்கறதுக்குன்னு இது பொருளை விட கேவலமாக அந்த பெண்ணை கேட்க வேண்டியதில்லை இது நம்ம படிச்சிருக்கோம் புராணத்துல அம்பா அம்பாலிகா கதையெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் அந்த பெண்ணுடைய பீஷ்மர் வந்து போ அந்த பெ மூணு பெண்கள் கிட்ட போய் கேட்கல மகாபாரதத்துல உனக்கு நான் உன்னை தூக்கிட்டு வந்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறேன் த என் சகோதரனுக்கு உனக்கு விருப்பம் இருக்கா இல்லையா அவர் போனாரு அந்த பொண்ணுக்கு யார பிடிச்சது பிடிக்கலங்கிறத பத்தி எல்லாம் கவலை இல்லை நேரா தூக்கிட்டு வந்துட்டாரு அது போல ஏன்னா அந்த வழியில வந்தவங்க இல்லையா மாத்த முடியாது அவர்கள் இன்று அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் சொல்கிறாரு அந்த பெண்ணின் அனுமதி தேவையில்லை நீ சொல்லி இந்த பெண்ணை பிடிச்சிருக்கு நான் தூக்கிட்டு வந்து உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் இப்படிப்பட்ட ஆட்சியாளர்கள் இப்படிப்பட்ட தத்துவங்களை தன் மனதிலே கருத்தியலாக வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் நம்பிக்கைகளை வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் நம்மையெல்லாம் 
ஒரு முன்னூறு நானூறு ஆண்டுகள் பின்னோக்கி எழுத்து செல்லக்கூடிய அந்த இயக்கமாக இன்று இருக்கக்கூடிய பிஜேபி இந்த நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த நாட்டை மட்டுமில்லை பெரியாரின் மண்ணை அதிமுக என்ற கட்சியின் வழியாக ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பினாமி ஆட்சி அவர்கள் சொல்லுவதற்கெல்லாம் தலையாட்டி கொண்டிருக்கிறது இந்த மேடையிலே நாம் தலைவருக்கு செலுத்தக்கூடிய உண்மையான நிமிரஞ்சலி எது என்று நான் சொல்வது என்றால் இன்று இந்த நாட்டை சூறையாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய யாருக்குமே பேசுவதற்கான உரிமை இல்லை என்ற நிலையை உருவாக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்களை தவிர நாங்கள் சொல்லக்கூடிய சட்டத்திட்டங்களை தவிர இந்த நாட்டிலே வேறு மற்றவர்களுக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நிலையை உருவாக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய பத்திரிகையாளர்களை எழுத்தாளர்களை அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பாசிச பிஜேபி ஆட்சி இந்த மண்ணிலிருந்து அகற்றப்பட வேண்டும் அவர்களுடைய பினாமியாக இன்று இந்த பெரியாரின் மண்ணை திராவிட இயக்க மண்ணை நம் கொள்கைகளே எல்லாம் குழி தோண்டி புதைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த அதிமுக ஆட்சியை தமிழ்நாட்டு மண்ணில் புதைக்க முடியாது வேற எங்கேயாவது கொண்டு போய் கடல் கடந்து அங்கே புதைத்து வைத்து வரக்கூடிய அந்த நிலையை நாம் உருவாக்கினால்தான் நாம் தலைவருக்கு செய்யக்கூடிய உண்மையான நிமிரஞ்சலியாக அது இருக்கும் ஏனென்றால் அவரை கேட்டார்கள் உங்களை பற்றி ஒரு வரியில் சொல்லுங்கள் என்று அவர் சொன்னது நான் மானம் மிகுந்த சுயமரிய மரியாதைக்காரன் என்று அந்த சுயமரியாதையை நாமும் விட்டு விடாமல் நம் மனதிலே ஒரு தீபமாக ஏற்றிக்கொள் வைத்து கொள்ள வேண்டும் அது இல்லை என்றால் இந்த தமிழகம் இல்லை அந்த உணர்வு இல்லை என்றால் நம் அடையாளங்கள் இல்லை அந்த எண்ணம் இல்லை என்றால் தமிழ்நாட்டிற்கு ஒரு எதிர்காலம் இல்லை நம் எதிர்கால தலைமுறையிற்கு ஒரு எதிர்காலம் இல்லை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முக்கியமாக இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய பெண்கள் இந்த மேடையில் பார்க்குறீங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு மேடையைத்தான் அரசியலிலும் நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் மேடை முழுக்க பெண்கள் ஒரு ஆண்டு ரெண்டு ஆண்கள் இருந்தால் பரவாயில்ல அதனால தான் மாவட்ட செயலாளர் கூட மேலே வந்து உட்கார சொல்கிறோம் அவர் கேட்க மாட்டேங்கிறார் ஆனால் பெண்களிடம் முப்பத்தி மூணு சதவீதத்தை கொண்டு வந்து அந்த மசோதாவை நிறைவேற்றுவேன் ஏனென்றால் நாங்கள் பெண்களை எல்லாம் தெய்வமாக வழிபடக்கூடியவர்கள் என்று சொன்ன பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்து இத்தனை நாளா அந்த மகளிர் மசோதாவை நிறைவேற்றுவதற்கான எண்ணம் கூட ஒரு முன்முயற்சி கூட செய்யாத ஒரு ஆட்சி அவர்களோட உண்மையான சொரூபம் என்ன என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை செய்வதற்கு இந்த ஆட்சி மாற்றப்பட வேண்டும் நம்முடைய ஆட்சி மாநிலங்களின் உரிமைகளை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஆட்சி நமக்கெல்லாம் ஒரு உண்மையான அர் எல்லோரையும் அரவணைக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்சி மத ஆச்சரியங்களை கடந்து ஜாதி வித்தியாசங்களை கடந்து நிற்கக்கூடிய ஒரு ஆட்சி ஒரு எதிர்கட்சிகளின் கூட்டணியினான ஆட்சி காங்கிரஸோடு கைகோர்த்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்சியை நாம் உருவாக்கி காட்ட வேண்டும் இதுதான் நாம் நமக்கு செய்து கொள்ளக்கூடிய நன்மை தலைவர் கலைஞர் அவர்களுக்கு காட்டக்கூடிய மரியாதை நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க